Ассаламу алейкум, Дагестан. Доброго времени суток тем, кто смотрит проект «Ужин негодяев». Сегодня в студии собрались люди, которые пришли специально для того, чтобы обсудить новости, случившиеся на этой неделе. Итак, сегодня в студии у нас Абдуллах уже говорил. Да? Ассаламу алейкум всем зрителям. У нас сегодня, как всегда, в качестве комментатора Магомед Тагир Муртазалиев, редактор, редактор общественно-политических программ РГВК. Всем салам алейкум и здравствуйте. Поехали! Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Сегодня мы без Веры Олеговны Тимофеевой, она в Москве, поэтому новости сегодня будем обсуждать в строгом мужском кругу. И, наверное, начнем со Свободной Республики. На первой полосе Свободной Республики, ну, безусловно, мы сочли, что главная новость – это все-таки то, что дагестанец покорил Эверест. И вот здесь на первой полосе Эверест. Поэтому человека. Первый дагестанец на Эвересте – это что-то. Что вынесло на первую полосу новое дело? Никто не застрахован от любви к ММА, называется их публикация. Камеру. Конечно, покажу. Камил Гаджиев, человек, который, можно сказать, один из основоположников ММА в Дагестане. Магнит Тагир Гаджимач, первая полоса еженедельника «Черновик». Что На первой полосе у них следующее. Высшая квалификационная коллегия судей России на неделе обнародовала список претендентов на должность председателя Верховного суда Дагестана. На этот пост потенциально заряжены 10 кандидатов. Слушайте, вам нужен председатель. Какой председатель? Официальный глава учреждения. Я сам глава. Напомним. После истечения срока полномочий Руслана Мирзаева в феврале этого года обязанности руководителя республиканской Фемиды исполняет судья Артур Орцханов. Это кто? Это кто? Это вот... А это, это кто? Вот, вот, честно говоря, я не знаю по фотографии. Может быть, Мирзаев какой-то? Был похож на Мирзаева, Мирзаев, Мирзаев. А там внизу не написано, Бывший, да, кто он. Да. Сулейман Сулейманов сумел удержаться в списке кандидатов на должность председателя ВСРД. Вер, Верховного суда. Ну, замечательно. Удержаться, это, он так, это что означает? Это да? означает, что, что он хотели... остался в списке на рассмотрении. <музыка> Свободная республика на первую полосу вынесла фотографию мальчика, которого э, застрелили люди. Э, мальчик полез э, за алычой. Это дерево, которое росло в школьном дворе. Для того, чтобы добраться до Алчи, мальчик залез на крышу гаража. Вероятно, владельцы гаража его и подстрелили. Вот. Ну и, естественно, на первом полосе у нас вот на месте правый верхний угол. Это квартира лучшему учителю. Марина Гаджиева стала обладателем квартиры, которую ей подарили городские власти за звание лучший учитель года. Честно говоря, неожиданно. Хорошая дело. Да, да, очень хорошая новость и совершенно неожиданно. У нас с учителями обычно поступали несколько по-другому, им предлагали уходить в бизнес. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. You're вот. Но чтобы им дарили квартиры, ну, в первый раз. Надеюсь, этот тренд сохранится. У нас много учителей, которые нуждаются в подобного Сейчас рода поддержки. слишком много негативных моментов. Так, надо поехали дальше по новостям. Магнит Игорь Гаджимарович, что вам в Черновике вам показалось интересным, наиболее интересным? Mm. Вот да. у вас Черновик, вот он. Мы затронули, подождите, тему насчет того, что дагестанец покорил Эверест. Черновики это есть? Черновики это тоже, по-моему, есть. В республике тоже есть. Хочу сказать кое-что об этом. Недавно я читал такую информацию коротенькую. Все это неправда. Он не взбирался. Нет, это правда. Дагестанец действительно покорил Эверест. Но после этого наши, скажем так, немного завистливые соседи из Ставрополя, скорее всего, это их дело, рук выложили такую новость. 
Ставрополец покорил Эверест за три минуты там с чем-то. Я не знаю, каким образом он это делал, но такая новость появилась в социальных какая, сетях. Какая раз минуты до, до Дагестанца? Я, я за три минуты, в общем, наверное, я не знаю, на чем Нет, он сбирался. Ну, давайте начнем с того, что он, во-первых, он там не первый. И этот пух не последний. А, Но да, главное, да. что наш земляк оказался на самой э, высшей точке. 8848, извините. Э, на самой высшей точке э, нашей планеты. И его есть с чем поздравить, но, впрочем, как и себя. Угу. Итак, продолжаем читать новости. Десять претендентов, э, вы уже о них говорили. Я а думаю... это очень важный момент. Заубрек Азим Магомедович. Так. А, от того, кто будет главой Верховного суда Российской Федерации, по сути, Республики Дагестан, по сути, зависит правовое положение многих людей, дагестанцев. Помимо Арцеханова на эту должность претендует первый заместитель председателя суда Сулейман Сулейманов, судья Закир Исрафилов, глава Ленинского районного суда Махачкалы Руслан Исаев, председатель Советского суда Махачкалы Амар Амаров, Судья Гагаринского районного суда Москвы Джимал Курбанов, председатель Кизил Юртовского районного суда Алигаджи Магомедов, начальник управления судебного департамента при Верховном суде Мухтар Амаров, председатель Махачкалинского гарнизонного военного суда Руслан Баматов и уполномоченный по правам человека Мупазиль Амаров. Так. Как вы считаете, кто должен быть главным а, судебным? Во-первых, когда выбирают на такую должность человека, хотелось бы, чтобы были какие-то четкие критерии, по которым человек подходит. Нам хотелось бы знать, по каким критериям его выбирать. Если бы мы знали эти критерии, мы могли бы сказать... Заур Мегазимович, я вам говорю, какие есть критерии. Какие же... есть критерии? Ну, честность, беспристрастность. Но, извините, у нас здесь работает замечательная уборщица, которая честная, беспристрастная, в жизни ничего не украла. Но уборщица Но, нет извините, в десяти. Извините. А для того, чтобы претендовать на эту должность, просто честности и беспристрастности, это само собой. Yeah. Нужно, Нет, нужно это еще образование главное. и послужной список. Да как так-то, а? Когда-то весь народ думал, все люди думали о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Может, так оно и Количество, есть. ну я не знаю, кто-то летал в космос и видел. Ну, Мне был задан вопрос. За, а как вы думаете, кто станет? Нет этих мыслей по поводу того, кто может стать. Кто Потому достоин. что мы не знаем критерии, достоин. Я, спросил, Я не достоин. знаю, если людей выдвигают, наверное, Ума Абадзиевна достойна. Но если ну, Ума Абадзиевна да. станет, если Ума Абадзиевна станет, то мы потеряем очень грамотного омбудсмена. У нас и так людей, которые реально защищают права человека, ну, практически нет. Ума Владимировна на своем месте сегодня, да? Учитывая, учитывая скольким людям эта женщина помогла, мне, мне было бы очень жаль ее терять на этом месте. Лично я сталкивался с председателем советского суда, да? И мне показалось, что этот человек вполне достойный, вполне э, нормальный. У меня он лично вызвал какое-то внутреннее он тоже доверие. Претендует. Он тоже претендует. Он тоже претендует. Вот здесь он есть в списке. Других людей, к сожалению, я не знаю и не могу говорить о людях, которых я не знаю. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Следующая новость. Тагир. Уже настал предел. Мы не знаем, чем детей кормить, как нам выживать. Они не, то, они не товар наш сожгли, а людей сожгли заживо по горельце рынка Ирчи Казака. Рассказали ЧК, почему они готовы возобновить акции протеста. Поджог рынка был намеренный, не намеренный. Что там с уголовным делом? Что показала экспертиза? Понятно, что люди остались без работы. 
Логично. Есть, тишина, есть вообще какая -то? Полная тишина. Никто, ни один информационный источник не выложил информацию по поводу того, был ли это действительно поджог или это несчастный случай. Все молчат. А все торговцы и работники этого рынка как один заверяют нас в том, что это был поджог. Так, ну давайте я вам одну историю расскажу, и вы сами судите, это поджог угу. или нет. Вот человек, у него горит контейнер. Соседи хотят выручить человека. Выручить, звонят ему и говорят, э, у тебя контейнер горит. Что делать? А, давай этот, приезжай, резко что-нибудь придумаем. Да не, оставь, говорит, уже горит, раз горит, горит, наверное, сгорит уже. Этот человек говорит, хорошо, раз горит, теперь соседи думают, ну что так, раз она так относится. Давай попробуем, поломаем этот контейнер, если что, там вытащим что-нибудь, для, для нее же спасем какое-то имущество. Какое же их удивление, когда они ломают, и пустота в контейнере. Это как понять? А она, она говорит по телефону, что да пусть гори оно огнем. Конечно, если бы там был бы товар, она прилетела бы туда первая. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что это поджог. О чем еще говорить? Хорошо, поджог, есть факты, ну и потом люди в огромном количестве утверждают, что это было сделано для того, чтобы освободить этот рынок от рабочих. Есть версия, что рынок специально подожгли для того, чтобы создать социальную напряженность и проблемы для действующей власти. Вот такую версию мне тоже различают. Да? А вот. хорошо, а где рынок э, охранники? Охранники тогда должны работать как папы Карла, извините за выражение. Почему они не работают? Тут тоже много вопросов да, по, если, поводу этого, по поводу этого рынка. Огромное количество вопросов. И очень жаль, что эти они... вопросы все-таки задаются в пустоту. Одну вещь можно сказать? Это да. не вопрос. Вот те, кто поджигал этот рынок, вот я не знаю, у вас есть и совесть, есть, нет, то не знаю. Ну, вы себе большие проблемы на одном месте нашли. Не, я серьезно говорю. Да, это мелочи. Я... Они нашли себе большие проблемы на одном месте. Так и так, через год, два, три, может быть, они реально переехали бы с этого рынка. Но их жадность их погубила. Жадность губит всех. И потом, э, я думаю, что проблемы у этих людей э, вообще изначально, э, не, не потому что они рынок подожгли, потому что они такие аморальные. Жизнь, она всегда мстит людям, которые творят зло по отношению к другим людям. Люди могут быть неправы, люди могут ошибаться, но ты когда преднамеренно наносишь людям ущерб, людям, кто тебе ничего плохого не сделали, я думаю, это все к ним вернется. Следующей большой новостью, Магомед Тагирга Джимурадович, которую вы хотели бы здесь обозначить. Что будет после Путина, когда он покинет высшую власть? Волнует не только обывателей, но и в первую очередь окружение президента страны. Видит ли общество появление семьи 2.0? Я не знаю, что это значит. И того, кто будет гарантом ее неприкосновенности. Давайте я вам объясню. Обновление. Семья 2.0, это имеется в виду кто-то из клана Путина. И вариант была ельцинская семья, которая сидела у власти, ее так и называли семьей. Угу. А вот на смену ельцинской семьи должна прийти как бы путинская семья, версия 2.0. Я не уверен, что Путин уйдет. Не для того все это строилось, чтобы взять и уйти в 2018 году. Я не, верю, я не верю, что Путин уйдет. Я не верю, что люди, которые обладают такой абсолютной властью, способны из нее выйти. Нет. И потом куча людей, которые сейчас убеждают нас в том, что кто, если не Путин, да, это же все артподготовка по этому поводу. Еще один момент, который меня на этой неделе несколько удивил. Это соцопрос по поводу того, как вы относитесь к Рамзану Кадырову. Я сижу вечером, ужинаю и слушаю на РБК опрос, как вы относитесь к Рамзану Кадырову по городам России. Ребята, он глава региона на Северном Кавказе, к вам он вообще никакого отношения не имеет. К чему вас готовят? Вы хотя бы подумайте... 40% воспринимают его положительно. 45. 40, 45%. Хорошая работа Да не только Тины Канделаки. Понимаете, дело, дело даже не в этом. Дело в том, что любой человек, конечно, любой гражданин Российской Федерации может вырасти на уровень федерального чиновника или деятеля федерального масштаба. Но э, давайте говорить о том, что вариа... э, методы, которыми наладились порядок... порядки в Чечне, 
Наверное, эти методы не очень приемлемы во всех других остальных регионах. А кто говорит, что в других регионах он будет командовать? А, я так думаю, что а, людям дают альтернативу. Либо Навальный, либо Кадыров. И тогда, естественно, да, и тогда, естественно, компромиссные фигуры получаются Путин. Я сомневаюсь, что к власти чеченца подпустят. Не потому, что он чеченец, а просто потому, что он северного Кавказа. Мне не кажется, что он будет все-таки Ну, мы тоже не... Ну, вы же понимаете, что мы живем в очень интересное время, когда общественным мнением манипулируют, когда им играют, когда вбрасываются то одни истории, то другие и общественное мнение склоняется то в одну сторону, то в другую. Вот, то есть э, это будет метод Кнута или Пряника, Путин не хотели меня получать? Да, 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 вот, вот как-то так, выбирая между плохим и очень плохим, да. мы же выбираем плохое. Иди сюда! На днях залезаю на Facebook и раз ко мне подлетает какая-то анкета. Анкета «Кто круче, Путин или Навальный?» Ну, я, естественно, ставлю галочку и смотрю результаты опроса. У Навального вот такая линия, у Путина вот такая маленькая линия. Но это смотрит, Понятно, что... голосует за Ну, у молодой, у молодой аудитории я даже не сам. Потом там есть разбивка по аудитории. Я бы никогда за Навального галочку не поставил. На твоем месте за может... Путина поставили? Ну, если выбор Путин-Навальный, конечно, Путин. Понятно. Но это говорит о том, насколько вы выдвинуты в будущее. Ваше отношение к тому, что происходит относительно коррупции, Но... да, системных Нет, проблем. Я вижу, а просто, что что это что... уровень. Я а с другой стороны, а что от этой галочки здесь ну, поставил человек, и что он же не проголосовал, ну, не да. бюллетень Нет, же галочку поставил. Он просто так, просто... Аргументировать да, нужно. Да, да. Вот по галочке, почему Путин, а сейчас более менее я вижу какие-то реальные действия на уровне губернаторского корпуса. Идет реальная работа. Людей... А ничего, что 17 лет у власти. А 17 человек. лет может готовилось это откуда? -то. Нет, подождите, что это может готовить? Владимир Владимирович, тот еще тигр. Он еще, ты еще, ты еще не знаешь. Даже самые, самые раз самые гениальные люди, приходя к власти, должны из нее уходить. Если вы не хотите превратить свою страну в средневековую монархию, Работайте над тем, чтобы те, кто пришел после вас, Кого? были не хуже вас. Не предлагает? уничтожайте все. Знали ли во Франции э, за полгода до прихода Макрона о том, что он будет замечательный президент? О том, насколько это э, гениальный человек? Э, знали ли, ли, допустим, в Англии про Терезу Мэй прям вот досконально до тех пор, пока она не пришла к власти? А много ли людей в Америке знало про Барака Обаму, пока он не стал президентом? Или много ли людей знало а, про а, Трампа? Приходит время, и какие-то новые люди выходят, выдвигаются вперед. Люди, которые были там, где-то на а, втором плане. Да. Понимаете, кто, если не Путин, это, конечно, замечательный речитатив. Я но... не говорю, кто, если не Путин. А вот кто, логика, него, логика, ваша, логика ваша не, абсолютно говорю, кто, такая же. Я сказал, предложи, кого вместо него. Я но не Навальный, могу... например. Нет, нет. Не дай Аллах. Ну, по мне, да, по мне. Уж лучше Навальный. Вот смотри, по мне, по который, мне. который ходит в гос, Госдеп и советуется каждые пять минут. А кто вам сказал, что да, он я ходит видел, в Госдеп? Я видел, как они кушали печенье вместе с Макфолом. Я видел эту сцену, Заур. Ну, если, вот это... если сейчас, если вас Я после... лично видел, Заур. Я видел, не, не, к ним, не с ними сидел, я видел, как э, это дело освещалось в прессе. Они я... зашли, для чего они ходят по послу США? Нет, во-первых, да, э, во когда, когда э, Барак Обама пригласил всех в посольство США, правозащитников Навальный туда не пошел. Это неправда. Э, Навальный не ходил туда, и он принципиально сторонится этих вещей. Теперь Навальный не получает денег из-за границы. Все, что они собирают, это собирают здесь по России. Ну, и, и в принципе они в этом плане за своей репутацией следят. Ой, ой. Вот. Оставь, теперь, какая репутация, теперь зовут? ну учитывая какая ваши репутация? очень странные представьте, еще там три передачи назад вы обожали Рамзана. Кадырова, а теперь а вы кто вот... сказал, что обожал его? Вот это я вот эта история, я говорил, где что вы... в Чечне мне где... никто не мешает, я сказал, я был прав. Ну, конечно, вам никто не мешает. Вы приехали, уехали. Да. Так. А сейчас в чем проблема? А, а сейчас нет ничего, просто ваша любимая улица Ермошкина, теперь улица Кадырова. Ермошкина или а, К... Кадырова? Котрова, да. Вот все э... думают, что я его там обожествляю, Кадырова, Стоферла. 
он максимальный уровень Кадырова, вот вообще, если его уровень брать, это раб Всевышнего, вот по его шкале ценностей, он же мусульманин. Вы у меня что ли спрашиваете? Ну, ну, все Вы, думают, это не ко мне вопрос пос, вообще. Послушаем, ну, ну когда он у себя в республике наводит порядок, мы его любим и уважаем, молодец, когда он впрягается за платок, за хиджаб и так далее, это хорошее дело. Но когда ты начинаешь лезть в соседнюю республику, извини за выражение, кто это... Это его... случилось только один раз? Да, мне, мне больше не интересует. Это случалось много раз. Я считаю, Знаешь, как что сложно? Рамзан Ахматович должен сидеть тихо у себя в Чечне, в своей республике, и делать там порядок на воде. Вас устраивает эта версия? Вполне. Он не должен сюда запрыгивать, нашу республику. И я не знаю, кто выдавал разрешение улицу Рамзана Кадырова или Ахмата. Уже одна есть, Арджиникидзе. Им еще вторую подавать, что ли? Это как понять? Можно вас попросить об одной услуге? Можете делать это потише. Не, если они мужчина, кто у нас мэр города? Если бы он был мужчина, я бы вообще написал заявление и ушел бы в отставку после вот этого дела. Позор. Хачилаевых не смогли, а позорили сами. И Хачилаевых не дали назвать. И Рамзана Кадырова сейчас Это называют. не значит, что Хачилаевых была хорошая идея. Я, он... я противник того, чтобы Опять. именем людей, которые замешаны по уши в криминале, же... и на совести которых убийство людей, этими именами назывались Мы же улицы. Говорили, Заур, если да, да, то всем нельзя. Давай всем да, нельзя. Перейми, вот, вот туда давай. и работай. В ту сторону всем и работай. Нельзя. Это не значит, что Хачилаев... Если, кто если Хачилаев был, как все считают, такой негодяй, негодяй Деспот, давайте все убирайте улицы свои, Гамитова, Шехсаидова, уберите. Дальше, следующая новость, которую бы мне хотелось обсудить с вами, господа, это ситуация с этим мальчиком, которого подстрелили. На самом деле история чудовищная. Она говорит о степени насилия, которое в нашем обществе, и с которым на самом деле, наверное, надо что-то делать. Магнит Киргаджимович, есть какая-то информация по вот этому ребенку? Во вторник, 16 мая, в Махачкале произошел инцидент, обернувшийся стрельбой из пневматического оружия в подростка, пытавшегося сорвать Алычу, забравшись на гараж одного из жителей столицы. Инцидент со стрельбой произошел рядом со школой номер 8 по улице Мира, 9А в Махачкале. Ученик 8 класса Тагир Алишейхов, решив сорвать Алычу с дерева, забрался на гараж одного из местных жителей, после чего последовал выстрел из пневматического оружия, предположительно из окна соседнего дома. Ну, замечательно, что этот ребенок такого мог сделать, чтобы по нему стрелять, если даже из-за этого у нас стреляют. Еще один аргумент в пользу того, можно ли давать людям право на ношение оружия у нас в Дагестане или же нельзя. Вот. Есть какие-то новости? Единственный плюс там есть, в следующий раз неповадно будет кушать алчу. Как сообщили в региональном ЗСР... Подождите, СССР... это дерево растет на школьном дворе. А, за это а, Да, проблема в том, что ребенок для того, чтобы дотянуться до лучей, залез на крышу гаража. Угу. Железный гараж да, и подросток, да, сколько он там весит? А... 30-40 килограмм? Это Потом этот ребенок, подстреленный, падает между гаражами. Его оттуда еще с трудом вытаскивают, да, потому что пытаясь встать, он, он сделал себе вытаскивает. еще хуже. Да, он в реанимации. Как сообщили в региональном СКР, в Следственном комитете, жители Махачкалы Абдулла Мавраев подозревают в совершении преступлений, предусмотренных под пунктами Д и З, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия. То есть тот, кто стрелял, некий... Абдулла Мавра. Если были бы в Америке, его бы оправдали, честно говоря. Нет, Ой. его бы не оправдали, потому что дерево растет на школьном дворе. Ну, кто-то залез на чужую территорию. А, он залез на крышу. Нет, я понял. Там у них он какая залез тема? на крышу. У американцев какая Нет, тема? Подождите, если ты в дом зашел, да, но вот. ты же не в доме, и потом Нет, еще это не считается известно. дом. Забор Нет, тоже дом. Собственность, гараж еще не факт, что это его частная собственность, потому что не факт, что это дом, вот то место под гаражом является его частная Нет, собственность. В любом случае, даже если так как бы стрелять не, не солидно, как минимум. Да, стрелять в детей, которые лезут за лучой, извините, но э, кто из нас в детстве не лазил за Нет, абрикосами, это, конечно, дети, за лучом? Дети это вообще не, 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 неправильно. Вот, и говорю. вопрос, э, что должно быть у человека в голове, чтобы такие вещи делать? 
Благодарю, Гаджима. Что у нас дальше по новостям? Что-нибудь интересное? А, ребята, у нас есть же, у нас же есть главный мем недели, о котором мы почему-то забыли. Мем этот звучит следующим образом. Но все же было так хорошо, пока не пришел Навальный. Ну, сейчас э, вообще все началось с того, что э, Екатерина Винокурова, э, российская корреспондентка, э, которая была в числе организаторов акций, протестных акций против э, планов реновации в Москве, э, она, э, там, там случился конфликт э, по поводу того, можно давать выступать Навальному или нет. Навального не пустили. Естественно, большая часть организаторов возмутилась. Катю повыкидывали из всех групп э, протестных. И вот она э, сидит и плачет. Э, ну все же было так замечательно, пока не пришел Навальный, говорит она, ее записывает. И бедная Катя, она даже, по-моему, не понимала в тот момент, что ее пишет. Не потому, что все было так хорошо, пока не появился Навальный. Все было же так здорово. Ну, интернет отозвался массой мемов. Пока не пришел Навальный. Да, все же было так замечательно, пока не пришел Навальный. И я так думаю, что и те, кто сидит в соцсетях, они практически все увидели этот шквал. Да? Одна, один, одна фотография, один калаш, интереснее другого. Да, и тут и в интернете тоже фраза «Все ли у тебя было так хорошо, пока не пришел Навальный?» Можно вот. за отсутствие воды перерасчет перерасчет вот, в новом деле статья. Так. Я считаю, что это очень важное решение, если оно будет. Потому что Махачкал Вагда, Вагдаканал пообещал произвести перерасчет после двухлетнего дневного отключения воды. Вот как часто отключают нас воду за Раз в три месяца или как? Воду у нас отключают регулярно. Uh, у тебя был в Москве недавно, uh -huh. там на три часа отключали воду, и вот, вот эти три часа э, в, каждом, в каждом подъезде уважающим себя написано, такого-то, такого-то числа за неделю предупреждают, или за два-три дня до этого, не будет воды с такого-то по такой-то числе. Нет, у нас тоже все предупреж... всех предупреждали, Где? у нас тоже все это было. Где? У тебя, тебя uh, тоже раз... Да, 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 у нас, да, у нас тоже это было и по телевидению, и в газете. Не, 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 не. Городские службы предупреждают. А смотрят телевизор? Ну, извините, у них других способов донесения информации нет. Они всех предупредили. Вопрос в другом. Что мы будем... Э, э, как, как мы можем запастись водой на три дня? Ну, это только большие цистерны, как у некоторых. Вот. Большая цистерна, ну, любой человек, который сейчас делает ремонт в новой квартире, он, наверное, заранее эти, ну, эти, об этом давайте, заботится. Давайте, может быть, да? водоканал каждому будет оплачивать эти цистерны? У меня, у меня такой вопрос. У нас есть Вузовское озеро с одной стороны, да? У нас есть Хушетское водохранилище с другой стороны. Почему нельзя подстраховывать одно другим? Пока вы один э, закрываете источник, почему нельзя пользоваться другим на весь город? Пусть это будет по часам, но так нельзя просто, чтобы ты два дня ни в туалет не сходил, не умылся. Мы очень... все уважаем завод ДНЭП, да. я тоже очень хорошо Да отношусь. почему тут ДНЭП? Нет, вообще? просто уходит слух, что типа они заставляют или там или покупают это дело ну, это же тоже не, неверно что мне интересно вот покупка вот этой сделки цена потом оправдывается что они продали его давайте нет. вообще не обсуждать тему глупости ну, которые да нет, глупости же, которые ну, есть, но, на то, то что мы сейчас не, не скажем нет. мы не говорим что так оно и есть конечно это глупость я думаю ребята давайте вообще все глупости соберем и посвятим этому отдельных 150 передач потому что те глупости которые нас окружают да мы в одну передачу не уложимся нет, ДНЭП ни, ни, никакого отношения к отключению воды не имеет, к счастью. Вот. Если, если бы люди могли такие вещи делать, наверное, бы они делали их -то чаще. Сейчас гораздо он, чаще. чаще. Да? Сейчас придет и деньги перевели его. Разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? Да. Сейчас я посмотрю. Интересно, сколько а мне должны за это перевести? Вот. Сколько нам должны? Почему да. тебе? А вы тут вообще при чем? Мы, мы поддержали тебя. Это, это я, я их, получается, прикрываю. Was ist los? О, да, давайте к смс -кам. У кого какие? Абдула Максимович. Уважаемые Министерство образования Республики Дагестан и Управление образования города Махачкалы, 
на каком основании с родителей выпускников собирают по 7 тысяч рублей на последний звонок. Учителя объясняют, что эти деньги пойдут на оформление зала, подарки учителям и школе. С каких пор на родителях лежит обязанность по обеспечению школ материально-техническими средствами и почему в школах не соблюдается закон о коррупции. Прошу прокуратуру обратить внимание на эту информацию и принять меры. Родитель выпускника. Я, у меня просто так ничего не проходит. Я обязательно нюхаю. И все равно попадаюсь. И куда не шло еще на оформление зала, но на подарки учителям насильственным, насильственным путем собирать, это, мне кажется, слишком уже. Да ладно, вам можно подумать, да, вы не отдавали. Все добровольно, все добровольно сдают, так, там, ничего страшного. Э, Венесуэла очень плохой пример, это страшно. Когда голодные люди штурмуют государственные здания, а военные в них стреляют, все заканчивается катастрофой. Малограмотные люди у власти, Абдула Максудович, угу, это угу. трагедия. Вот, так. Это, 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 я, это я практически вам посвящаю. Ваша, ваша слабость э, к бандитам во власти, она просто бывает в каком месте беспредельно. Слабость к бандитам во власти? Так, Магнитагир Гаджимурадович, вы можете... Вот сейчас до вас дойдет очередь. Так. так, уважаемые прокуроры, участковые, полицейские, по всему городу расклеены объявления о мат-капитале. Разве это не коррупция, а может госизмена? Почему никто не реагирует? Мне нравится в этой фразе мат-капитал. Мы, жители Кривой Балки, хотели бы высказаться по поводу частого отключения света у нас на районе. Чуть подует ветер, подой, пойдет дождь, сразу же отключают свет. И на целые сутки иногда. Когда решать эту проблему? Для народа будет что-нибудь когда-нибудь сделано в этой республике? Сколько уже можно обращаться? Это, это у нас в новом деле. А вы же стоите! Вы так глаза раскрыли, смотрите! Так, свободная республика. Почему все дыры в российском бюджете прикрывают за счет простых граждан и малого бизнеса? Может не позволять госслужащим с дивидендом покупать яхты, дворцы и самолеты? Никакие проблемы страны не являются для этих людей поводом быть скромнее. Это нелепый древний Рим какой-то. Не хватает только гладиаторских боев, пишет Китай. Так, дальше Магнитогир Гаджимурадович. Путин разрешил ФСБ изымать земли граждан для государственных нужд. Осталось для этих же самых нужд разрешить изымать квартиры, имущество, жен и внутренние органы граждан. Ждем соответствующий законопроект. Патриот, патриот всей Руси. Бля, если я начну стрелять, я тебя стреляю, то что у тебя ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Кстати... А, вот у меня статья, в которой я отчасти и об этом тоже пишу, потому что среди главных новостей недели это указ Путина, в котором он а, дает разрешение изымать частную собственность а, в пользу государства. После а, права стрелять по детям и по толпе с женщинами и детьми, это как бы второй акт, который... Жизнь в этой стране, в нашей перейти. стране, да. Как, да, как да. много раз уже стреляли по женщинам в толпе с детьми? А зачем давать разрешение на стрельбу когда с женщинами? Нужно, когда нужно, раз в тысячу лет, может быть, это пригодится. Тогда давайте тогда смертную может, казнь. Тогда ведем. давайте смертную казнь. Смертную казнь давно нужно вести. Ха -ха. Понятно, понятно. Ну, казнь давно, понятно. давно надо вести. А если, вот, Абдул, я, конечно, извиняюсь, но в вашей жизни были такие случаи, когда незаконно ваших родственников сажали и в РОВД. И... А если смертную казнь незаконно, вот так же человека невиновного повесили бы, что они сделали? Нет, подождите, вы вернете свои? человеку жизнь? Человека вернете, я, я нет, не знал, при нашем его. уровне судей... Доказать. Судей, доказать. Э, при, при нашем уровне доказательств 188%. Уровне... 188%. Тогда можно делать. Вы знаете, качество Человек нашего ворует, следствия. Своровал миллиард, да. будь добр, как Китай, иди нет, на тот нет. свет. Извини, дорогой. Своровал при... миллиард. Человек нет. ничего не воровал, Своровал. фабриковали дело. А я еще раз говорю, не стал. Миллиард тяжело нет. сфабриковать. Нет, я нет, тебе нет, говорю. Нет, еще как? Миллиард рублей. Э, у нас не миллион. все возможно. Все возможно. Хорошо, все возможно. хорошо, 10 миллиардов. У нас при нашем уровне Завод. следствия, при нашем качестве суда. Давай начнем давайте с Давай начнем с них. Да. Давай Нет, начнем давайте, с давайте начнем, давай давайте начнем просто, с как все цивилизованное человечество отныне Оставь, не Китай, под... Китай развивается Нет. лучше всех сейчас. А, У него есть смертная казнь. Почему? Почему? 
Послушай, фашистская Германия тоже Фашисты развивалась очень хорошо. Китайцы, Давай по фашистскому китайцы пути китайцы пойдем. Это другая, это другая история, это, это другая мнения. страна. Китай как-то не с вот, вот, вот вы сейчас да, демонстрируете самый некрасивый, самый отвратительный вариант да, мракобесия. Давно. Мракобесие, которое касается как неуважения Смерть, к человеческой жизни. Смертная, я уважаю человеческую... Не уважайте. Человек, который уважает человеческую, нельзя. Потому Ответить что люди, можно? не уважающие человеческую жизнь, не должны отвечать. Вы цивилизованный человек, вы одеваетесь, Оставь, вы говорите на цивилизованном языке, я... но вы демонстрируете это самые не означает, отъявленные... Это, это не, знач... не означает, что а. тот, кто своровал миллиард, может тратить его на магамах. Слушайте, это, с этим пусть разбирается государство, разбирайтесь с коррупцией. Разбирайтесь с проблемами в государстве. Если не получается, тогда, тогда терпите то, что у вас есть. Если вы не можете разобраться с этим почти, ну, а невинных давай, людей отправлять на костер не нужно. А кто сказал невинных Вот отправлять? потому что в нашей системе это будет поводом для злоупотребления. Чем больше власти у репрессивных органов в нашей стране, тем больше они их используют. В первую очередь надо будет убивать, уничтожать тех людей, которые в этой системе власти в первую работают. Очередь надо, считаете, нет, по, в первую они. очередь надо бороться с теми условиями, которые делают этих людей такими. В первую очередь надо уничтожать условия, которые делают людей преступниками. Вон бабушка недавно взяла, стащила батон в супермаркет, а ее судить решили. Это плохо. А вот этих людей, которые миллионные воруют, их... Вы говорите за то, что людей надо убивать. А ну хорошо, мы считаем, давай что... начнем с посады, да. какие проблемы? Большие проблемы, извините, вы, вы говорите о том, что людей надо убивать. Убивать это крайний мир. А, ну... Кто гарантирует, что те, кого то, что вы назвали крайний мир, они будут эту меру использовать направо и налево? Ладно, этот, это разговор большой, это мировоззренческий спор, поэтому продолжать мы его не будем. Спасибо всем, кто отслеживал нашу неровную дискуссию в эфире. Это был проект уже негодяев, вел его я, Заур Газеев. Спасибо всем, кто досидел до конца. Сегодня с нами был Абдуллах Жигавибулаев и Магомед Тагир Муртазарев. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Удачи вам. Спасибо, что смотрели нас. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске.